Buenos días a todos y bienvenidos a esta reunión de comedores con cultivos anónimos del grupo Hay Una Solución. Hoy es 31 de julio del año 2021. Mi nombre es María Elena y soy su moderadora. Elida es su traductora. Oh, I'm sorry. Uh, good morning. Today is uh, no, uh, July 31st and this is a meeting of Overeaters Anonymous. And uh, today I am your moderator, that's Mariela, and Elida is your translator, that would be me. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. This meeting is being recorded, but only the audio will be published. Nuestro compañero esta mañana es Herb, quien tiene muchos años en comedores compulsivos anónimos y trae un mensaje muy bueno para compartir sobre la elección de paso 2 y 3. So our our speaker today is Herb who has a great message to who brings us bring us a great message to share and uh, about the second and third step. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son las de los miembros particulares y no representan a comedores compulsivos como un todo. Los programas de 12 pasos no tienen celebridades ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Herb es una de esas personas. The opinions expressed today are those of the individual speakers and not OA as a whole. We don't have celebrities. However, we do have people with great recovery that shares, that shares their opinion and with great recovery and uh, they have a lot to share with us. One of those people is Herb. Herb is one of those people. Quienes deseen hacer preguntas, por favor, de escribirlas en el chat o cuando termine de exponer nuestro invitado, pedir la palabra levantando su mano. Y ahora con gran gusto les presento a nuestro compañero Herb. Bienvenido Herb. Those who wish to have uh, to make questions or to ask questions, please write them in the chat or at the end of the uh, talk, the, uh, the presentation, there will be a session of questions and answers and you can raise your hand and ask questions. I now, without any further ado, I'll be happy to present you here. Good morning, good afternoon, good evening. My name is Herb and I'm an alcoholic. Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Herb y soy un alcohólico. I'm going to bring up some PowerPoints to guide us along in our journey today. Voy a poner unas filminas para ayudarnos a, para ayudarme a guiar en la presentación de hoy. Einstein said the consciousness that created the problem cannot be the consciousness that solves the problem. Einstein dijo que la conciencia que creó el problema no puede ser la conciencia que resuelve el problema. Our mind is inherently defective. La mente es, es, es defectiva de nacimiento. So we ask the spirit to open up our mind and open up our heart for new information and a new experience. So nosotros le pedimos al espíritu que nos abra la mente y que nos abra el corazón para poder llegar a tener una nueva experiencia. Please join me in this prayer for an open mind and open heart. You pray it in Spanish, I'll pray it in English. Por favor, acompáñeme en, la or en esta oración para poder tener una mente abierta. Ustedes la dicen en español y yo la digo en inglés. Y aquí la tienen en español. God, please set aside everything that I think I know about myself, my unmanageability, the 12 steps in you for an open mind and a new experience of myself, my unmanageability, the 12 steps and especially you. Oración de poner a un lado. Dios, por favor, ponga a un lado todo lo que creo saber de mí, mi ingobernabilidad, los doce pasos y de ti, para que pueda tener una mente abierta y una nueva experiencia conmigo, mi ingobernabilidad, los doce pasos 
y especialmente de ti. We started out last month talking about step one. El mes pasado comenzamos a hablar del paso uno. Step one has two parts. El paso uno tiene dos partes. The first half is about our addiction. La primera parte es acerca de nuestra adicción. The second part is about life, reality, and unmanageability. La segunda parte es acerca de la vida, la realidad y la ingobernabilidad. The key point of step one is powerless. El punto principal del primer, de la primera parte es eh, falta de poder. We hear that term so many times that we become brain dead to it. Escuchamos esa palabra tantas veces que no la registramos eh, eventualmente. Rather than powerless, think the term no choice. En vez de usar la palabra falta de poder, piensen en la palabra eh, eh, carencia de escogencia. Although I have free will, I do not have free will in certain areas. Aunque tengo eh, voluntad propia en algunas eh, áreas, no tengo esa ese poder de escogencia. No tengo esa voluntad para hacerlo. I have no free will with regard to my addiction. No tengo voluntad propia en relación con mi adicción. I have a problem with my body and a problem with my mind. Tengo un problema con mi cuerpo y un problema con mi mente. In terms of my body, when I put it in me, I lose control. En, en relación a mi cuerpo, cuando lo pongo en mí, pierdo el control. With regard to my mind, when I stop, I cannot stay stopped. En relación a mi mente, cuando paro, no puedo quedarme parado. No puedo pararme sin comenzar de nuevo. It's the same dynamic for substance as well as process. Es la misma dinámica para sustancias así como para procesos. Substance, food, alcohol, drugs. Sustancias como la comida, el alcohol, las drogas. Process, gambling, pornography, work, exercise. Proceso o pornografía, eh, eh, gambling, eh, jugadores, eh, por, pornografía, jugadores, what were the last two you said? Exercise. Ah, ex ejercicio. Process addiction could be, in fact, relationships. La, la, un proceso de adicción puede ser las relaciones. Addiction to unhealthy relationships. Adicción to relaciones que no son saludables, que no son sanas. There are 12-step programs for each of those problems. Hay programas de doce paso para cada uno de esos de esos de esas adicciones. The key experience is that I do not have a choice. La experiencia clave es que yo no tengo poder de escogencia. One of the experiences that's very misunderstood in the twelve step rooms is unmanageability. Una de las palabras que es, no está bien, eh, que, 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 es muy, que, es, que está muy des, desconocida en los cuartos, de, la, los cuartos de OA es la palabra ingobernabilidad. If you're in your addiction, of course your life is unmanageable. Si estás en la adicción, por supuesto que tu vida es ingobernable. But what about when you're six months or one year or five years or ten years out of your addiction? 
Pero, ¿qué pasa cuando estás un mes, seis meses, un año, cinco años fuera de la, fuera de la adicción? You've been given the gift of freedom from your addiction. Te han dado el regalo de libertad de la adicción. But your life is unmanageable in that you're restless, irritable, and discontent. Pero tu vida es ingobernable en el sentido de que estás ansioso, descontento, uh, restless. Restless, irritable, and discontent. And irritable, irritable. <laughs> That's from the doctor's opinion. Yeah, y eso viene de la opinión del médico. What does that look like? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo se ve eso? ¿Qué significa eso? It looks like this. Se ve como esto, ingobernabilidad. This, this is from page 52, the bedevilment paragraph. Este es de la página 52, eh, las, las cosas, las cosas de, di, diabólicas, endiabladas. Bedevilments, to be controlled as if by devils. Bedevilment, o endiablado, es como estar controlado por el demonio. Bedevilments, I am a puppet on strings of circumstances and people. En, eh, es, es ser un marioneta, un, una marioneta de las situaciones y, la, y de personas. And I can't seem to manage my life very well. Y no, pare, y no parece que puedo manejar mi vida muy bien. I react un, in unhealthy ways to circumstances and people. Yo reacciono en maneras no sanas a circunstancias y a personas. So I translated the bedevilments into first, uh, present tense and personal pronoun. Y yo, trans, yo, yo traduzco los, eh, la, estas molestias diabólicas en, con la primera en, en, el, en, el, en el presente y con el, la primera persona. I am having trouble with personal relationships. Tengo problemas con las relaciones personales. I can't control my emotional nature. No puedo controlar mi naturaleza emocional. I am a prey to misery and depression. Soy víctima de la miseria y la depresión. I can't make a living especially that satisfies me. No puedo ganarme una vida que me satisfa que me satisfaga. I have a feeling of uselessness. Tengo una sensación de inutil inutilidad. I am full of fear. Tengo, estoy lleno de miedos. I am unhappy. Soy infeliz. I can't seem to be of real help to other people. Parece que no puedo ser de gran ayuda para otras personas. Nor do I care. Y realmente no me importa. This is our inability to deal effectively with life. Esta es nuestra inhabilidad de poder enfrentar efectivamente la vida. And so we need a power other than ourselves. Así que necesitamos un poder más que nosotros mismos. Ask yourself here right now, what do I believe about power? Y pregúntense ahorita, ahora mismo, ¿qué creen ustedes que es ese poder? Write a note to yourself right now, what you, what you believe. Now, I didn't ask you what you know or think or feel. Oh, ok, escríbanse una notita ahorita mismo de lo que ustedes creen que es ese poder. No de lo que saben o de lo que sienten o de lo que... Eh, se, imagina, se imagina sino de lo que creen que es ese poder I ask you what do you believe que creen que es yo les estoy preguntando que creen que es 
Look at step two. Came to believe. Miren lo, lo que dice el paso dos. Llegamos a creer. That a power. De un poder. Greater than myself. Superior a nosotros mismos. So what do you believe about this power? ¿Qué creen ustedes acerca de este poder? ¿Qué creen? I'm seriously asking you to write down a word or a phrase or a sentence right now to okay. capture what you believe. Okay, entonces él dice, ahora mismo les estoy pidiendo que busquen un papel, un lápiz y escriban lo que ustedes creen, una frase, una oración, una palabra, ¿qué creen que es ese poder? I studied to be a Catholic priest for seven years. Yo estudié para ser un sacerdote católico por siete años. When I was ten years sober, I was asked that question. Cuando yo tenía diez años de sobriedad, alguien me hizo esa pregunta. I had already done the steps twice and had a powerful spiritual awakening. Ya había hecho las, las, uh, los pasos dos veces y tenía un espiritual, un despertar espiritual fuerte. But I had had no new experience with steps two and three. Pero no había tenido ninguna experiencia nueva con los pasos dos y tres. The steps work no matter how much you know or, or what you think. Los pasos trabajan, no importa lo que ustedes saben o lo que, lo que piensan. But when I was asked this question, what do I believe, I put down all of my training. Pero cuando me preguntaron esto, ¿qué es lo que crees? Yo escribí lo que me, había, lo que me habían enseñado. I wrote out a very nice theological paragraph. Escribí un párrafo increíble, un párrafo teo, teo, teori, no teórico, teológico increíble, de teología. Then I was asked the second question. Y entonces me hicieron la segunda pregunta. It was like having cold water thrown in my face. Y era como que si tuviera un balde de agua fría que me habían, hecho en la, que me habían tirado en la cara. That question is... How do you behave in light of what you wrote down? Y la segunda pregunta fue, ¿cómo te comportas en, en, uh, de, eh, con lo que, en relación a lo que escribiste? And I found a total lack of harmony between what I believe and how I behaved. Y encontré una, eh, encontré desarmonía entre lo que yo escribí y cómo me comportaba. I believe that God was and is powerful and cares for me. Yo, yo escribí y yo creía que Dios es todopoderoso, es, eh, eh, tiene mucho poder y que le importo yo. But I did not pray on a daily basis, I did not meditate on a daily basis, and I was totally self-reliant. Y, pero no rezaba en, eh, diariamente, no meditaba diariamente y estaba completamente eh, y, 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 y yo self reliance y, 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 eso es y yo me sentía completamente autosuficiente yo me comportaba autosuficiente. So you see the contrast between belief and behavior. Y así que pueden ver el contraste entre lo que uno cree y cómo se comporta uno y el comportamiento. All of my traditional concept of God was the very impediment to my relationship with the mystery. Todos los eh, todos los eh, eh, eventos. To, todo, todo lo que yo creía de Dios era realmente el impedimento para poder. Eh, what, would, what did you say? Can you say that again? I was thinking how to translate it and I didn't hear it. <laughs> All of my traditional vocabulary and belief 
was the mm -hmm. very impediment okay. to my relationship with the mystery. Okay. Todo lo que yo, todo lo que yo creía y todas las palabras que yo tenía eran realmente el obstáculo para poder eh, llegar a tener una relación. The man who was taking me through the steps pointed out that my behavior told me what I believed. El hombre que me llevó sobre que me ayudó con los con los pasos o mi, mi tutor de los pasos me hizo ver que mi comportamiento realmente lo que yo creía. My head and my heart will always lie to me. Mi cabeza y mi corazón siempre me van a mentir a mí. But my feet and my behavior always tell me the truth. Pero pies y mi comportamiento siempre me van a decir la verdad. If I'm robbing banks, I'm a bank robber. Si estoy robando bancos, soy un robador de bancos. If I'm cheating on my wife, I'm unfaithful. Si estoy teniendo un si estoy teniendo un af, un un hacer con con si estoy teniendo relaciones fuera de mi matrimonio, soy una persona, eh, ad, soy un adúltero. If I'm not meditating on a daily basis, I either don't believe that I'm powerless or I don't believe that meditation gives me power. Si no estoy meditando diariamente, me estoy creyendo autosuficiente o que la meditación, o creo que la meditación no tiene el poder que dice tener. Very confrontational. Muy confronta con, con mucha confrontación. So is God necessary? La pregunta es, ¿es Dios necesario? What do I believe about power? ¿Qué creo sobre el poder? Chapter 4 is entitled We Agnostics. El capítulo 4 está eh, se llama Nosotros los Agnósticos. Bill talks about agnostic and atheist. Bill habla de los agnósticos y de los ateos. An agnostic is a person that doubts. Un agnóstico es alguien que duda. It comes from the Greek word gnosis, G-N-O-S-I-S. -S. Y viene de la palabra griega gnosis. Which means knowledge. Que significa conocimiento. And when you put an A in front of it, it means doubt or no knowledge. Y si uno pone la A en frente, significa no. Sin, sin. Entonces... Agnóstico significa sin conocimiento. Similar with atheist. Lo mismo con la palabra ateo. Theos in Greek means Zeus or God. Theos, Theo, en griego significa Zeus o Dios. When you put an A in front of it, it means a belief in nothing, no God. Y cuando uno pone una A enfrente, significa sin, eh, 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 sin Dios. And Bill says in the big book that half of the people that come in the program are either agnostic or atheist. Y en el libro azul, Bill dice que la mitad de las personas que vienen al programa son agnósticos o ateos. But on page 45, he said, lack of power is our dilemma. Pero en la página 45 dice, la falta de poder es nuestro problema. Dile oh, this, dilema. So this is a dilemma. Entonces esto es un dilema. I don't have sufficient power, my experience of step one. No tengo suficiente poder, que es mi experiencia en el paso uno. And yet, I need a power in order to deal effectively with my addiction and with my life. Pero necesito es un poder para poder lidiar con mi adicción y con mi vida. 
So what is this power? Entonces, ¿qué es ese poder? For you, is it uh, healthy steps? Para ustedes, son eh, pasos sanos. A higher self. Superior en un ser, eh, 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 uh, el, el, la personificación de uno en un nivel superior. A human spirit. Un espíritu humano. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. These are all really good questions. Todas estas son palabras muy, muy, son preguntas muy eh, importantes. Válidas. Like a fish in water. Como un, paja, como un pez en el agua. I live in water, but I don't know that I live in water. Yo vivo en el agua, pero no sé que vivo en el agua. But I can't survive without being in water. Pero no puedo sobrevivir si no estoy en el agua. Or am I like a wave in the ocean? Soy como una eh, ola en el océano. The wave is not the ocean. La ola no es el océano. It has its own independence. Tiene su propia independencia. It rises up out of the ocean maybe a hundred feet. Se puede levantar sobre el océano, quizás hasta 100, hasta 30 metros. As a tsunami, it might last for three days or three weeks. Y como un tsunami, puede durar de tres días a tres semanas. This large wave is independent of the ocean. Esta, esta ola es independiente del océano. And yet is dependent on the ocean. Y al mismo tiempo depende del océano. This wave emerges from the ocean and has its own life for a moment. Esta ola sale del océano y tiene su propia vida por un momento. And then it recedes back in and becomes part of the ocean. Y entonces se recede y se vuelve parte del océano nuevamente. It's all a mystery. Es, una, es un misterio. But Bill suggests that we make a decision. Pero Bill sugiere que hagamos que tomemos una decisión. On page 47, he says willingness is the key. Y en la página 47 dice que la voluntad estar dispuesto es eh, 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 es, es la llave. In fact, he talks about a spiritual arch through which we walk to freedom. En, en, de hecho, él habla de un arco espiritual por el que pasamos hacia la libertad. And he says that our decision is, our willingness is the cornerstone. Y que nuestra decisión, nuestra voluntad, es la piedra, la piedra, eh, la piedra clave. That first stone placed on the foundation that sets the direction of the entire arch. Es la piedra del, la, no la piedra clave, sino la piedra del, eh, de la fundación, que con ese ángulo determina cómo va a ser el arco. Willingness is the cornerstone. La voluntad es la piedra del la piedra de la esquina, la piedra fundamental. A willingness to believe. La voluntad de estar dispuesto a creer. A willingness to make a decision. Estar dispuesto a tomar una decisión. A willingness to make a choice. Estar dispuesto a tomar una decisión. So you see how important step one is. La última era estar dispuesto a tener un camino, a, a escoger un camino. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que, qué tan importante esta voluntad o este estar dispuesto es. To have an actual experience that you do not have sufficient power. Para tener una experiencia 
de saber que no tenemos suficiente poder. To have an actual experience of desperation. Tener una experiencia de desesperación. And then, of course, you would be willing. Entonces, por supuesto, que si estamos desesperados, vamos a estar dispuestos. Your very life and survival depend on it. Tu vida y tu sobrevivencia depende de eso. Then he takes us to step two, process of coming to believe. Y entonces nos lleva al proceso de la, del, del paso dos de cómo llegar a creer. I have a body, but that does not make me human. Yo tengo un cuerpo, pero no es un cuerpo el que me hace, me hace ser humano. A rock and a carrot and a monkey have a body. Una piedra, una zanahoria y un mono tienen un cuerpo. So what makes me specifically human? Pero ¿qué me hace a mí específicamente ser un ser humano? I have a mind that thinks. Tengo una mente que piensa. I'm the only sentient being that has a capability of self-reflection. Somos los únicos eh, seres con sentient, con conocimiento que tienen, eh, que se pueden autorreflexionar. I can know that I don't know. Yo puedo saber que no sé. And I can know that I know. Y yo puedo saber que yo sé. And I can transcend myself and even watch myself. Yo me puedo transportar e inclusive verme a mí mismo. This is very unique. Esto es muy único. No other sentient being has this ability. No otro ser sentient. Uh, no otro ser con, con sentido tiene esta habilidad. Con conocimiento tiene esta, esta habilidad. But there is a second function in us. Oops, excuse me, just a minute. Pero, pero hay una segunda función en, en nosotros. And that is that we have free will. Y eso es que tenemos, eh, que tenemos poder de decisión. A rock and a carrot and a monkey do not have free will. La, el, la piedra, el, el carrot, la, la zanahoria y el mono no tienen libertad de albedrío. We're the only sentient being that has the ability of choice. Nosotros somos los únicos seres con, con conocimiento que tenemos la libertad de escoger. This model really helps me understand each step. Este modelo realmente me ayuda a entender cada paso. My body and my mind are the components for addiction. Mi cuerpo y mi mente son los componentes para la adicción, de la adicción. When I put food in my body, I lose control. Cuando pongo comida chatarra en mi cuerpo, pierdo el control. When I have a period of abstinence, I relapse because my mind is vulnerable to an obsession. Después que tengo tiempo de abstinencia, yo recaigo porque mi mente eh, no tiene la habilidad de mantenerme abstinente. And even when I have abstinence, my will chooses me in a self-centered way. Y inclusive cuando tengo abstinencia, mi voluntad me va a escoger a mí. El, 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 el egocentrismo. And yet these are all three of the components that are necessary in step two for the solution. Pero en el segundo paso, estos son los mismos componentes que necesitamos para encontrar la solución. On page 53, Bill says God is or God isn't. En la página 53, Bill dice Dios es o no es. What is your choice? 
¿cuál es tu, cuál es, cuál es tu escogencia? This is the choice that we have, not between addiction and self. Esta es una elección, no entre la adicción y el, y el, y el, y el ego. This is a decision, God or no God. Esta es una decisión o una elección entre Dios o no Dios. Power or no power. Poder o falta de poder. The very next sentence on page 53 says we're confronted with the question of faith. En la, 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 la frase siguiente en la página 53 dice, estamos, nos confrontamos con la elección, con, con la, con, con la fe, nos concentramos con la elección de la fe. It's not as clear in the big book as I'm about to make it. No está tan claro en el libro grande como se los voy a poner, como se los voy a dar. Step two is about faith and faith is about choice. La, la, el paso dos es sobre la fe y la fe es acerca de la elección. Faith is not knowledge. La fe no es conocimiento. Faith is not feeling. La fe no es sentimiento, no es un sentimiento. Faith is a decision. La fe es una decisión, una elección. That's what Bill asks us to make in step two on page 53. Y eso es lo que Bill nos pide hacer en la página 53 del libro grande. God is or God isn't, what is your choice? Dios es o no es, ¿qué íbamos a escoger? It's very empty. Es muy vacío. It's very thin and dark. Es, de, es muy delgado y oscuro. There's no certitude. No hay certeza. There's no emotion. No hay emoción. There's this simple decision. Es solamente una simple decisión. On my own power, I will die. On my own power, I will what? Die. Ah, con mi propio poder, yo muero. So I make a decision based on Pure choice. Entonces hago una decisión basado en la pura elección. It's really a faith decision of hope. Es realmente una decisión de fe, de esperanza. Then my mind accepts this as a reasonable solution. Entonces mi mente lo acepta como una solución razonable. And that's my belief. Y ese es mi y eso es lo que yo llego a creer. My will made the decision and my mind accepts it. Mi voluntad hizo la decisión por fe but, but y not, mi mente lo acepta. But nothing's going to happen until I take action. Pero nada va a pasar hasta que no comience a tomar acción. That's when the body gets involved and we call that trust. Y eso es cuando el cuerpo se envuelve y a eso lo llamamos confianza. This really helped me. I was 10 years sober when I figured this out. Yo, esto sí me, esto me ayudó. Y yo tenía 10 años de sobriedad cuando, cuando lo pude realizar. Step two feels like an empty decision. La paso dos parece que fuera una decisión, eh, parece que fuera un paso vacío. But I make the decision of faith and then I act as if it's true. Pero hice la decisión de tener fe y actúo como si la tuviera. 
came to believe. Llegué a creer. Hear the process there. Hay un proceso en eso. Not like a light switch on and off. No como un, un, una, como un, como un foco que se prende y se apaga. But like a dimmer switch that goes up a notch at a time. Pero como uno que se controla, que va de poquito a poquito. Dimmer. My decision is about a concept. Mi decisión es acerca de un concepto. So right now, I would like you to write out an answer to this question. What attributes and qualities do you need? Y entonces ahora me gustaría que ustedes escriban en un papel qué atributos ustedes necesitan. Right now, today, currently, in your life, in light of what we're talking about, in the spirit of the set-aside prayer. Ahora mismo, en el espíritu de la oración de poner a un lado. What do you need? What do you want? What attributes? What qualities? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué atributos y cualidades? Write it down. Escríbanlo. Bueno. A word, a phrase, a sentence. Una palabra, una oración, una, un párrafo. On page 45, Bill asks us, where and how are we going to find that God? En la página 45, Dios nos pregunta, ¿dónde y cómo vamos a encontrar ese Dios? On page 55, he answers that question. En la página 55, él responde a su propia pregunta. In the third paragraph. En el tercer párrafo. Sometimes we had to search fearlessly. Nos, eh, uno, dos, tres. Nos dimos cuenta... Uh, a veces, let, let me see if I can find it here so I can. Yeah, third paragraph. The one that starts, starts in the third paragraph or is inside the third paragraph? Inside the third paragraph. Okay. Algunas veces, yeah, ya lo encontré. I, I found it. Algunas veces tuvimos que buscar sin temor. God is as much a fact as we are. Algunas veces tuvimos que buscar sin temor, pero allí estaba, allí estaba él. Él era un hecho tan real como lo éramos nosotros. We found the great reality deep down within us. Encontramos la gran realidad en lo más profundo de nosotros mismos. Great reality has a capital G and a capital R. La gran realidad están, tienen, eh, están capitalizados. En mayúscula. In the last analysis, it is only there that God can be found. En la última instancia, solo allí es donde Él puede ser encontrado. So the questions were, where and how? Pues las preguntas eran, ¿cómo y dónde? He answers it here, deep down inside is where. Y aquí lo, y aquí lo responde. Dentro de nosotros. He responds to the question, and how? Search fearlessly. Y entonces la pregunta de cómo, dice, tuvimos que buscar sin temor. This buscar, is such, go ahead, I'm sorry. Sí, buscar sin temor. This is such an important question and answer that he gives us a second paragraph that describes an answer to those two questions. Y esta es una pregunta y una respuesta tan importante que nos da un segundo párrafo para poder eh, contestar esta pregunta, esta pregunta y esta respuesta. 
this next paragraph, I'm going to read one sentence at a time, and if you translate it, that would be great. Ok, en el próximo párrafo lo voy a leer una, un, 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 una línea a la vez y yo lo voy a traducir. We can only clear the ground a bit. Nosotros podemos solamente aclarar el terreno un poco. Hear the invitation to the set aside attitude. Aquí está la invitación para, para la, la actitud de poner a un lado. If our testimony helps sweep away prejudice. Si, nos, si nuestro testimonio ayuda a barrer los prejuicios. Hear the invitation to the set aside prayer. Y aquí está la invitación a la, a la oración de poner a un lado. Enables you to think honestly and answer to how. Te permite pensar objetivamente y te estimula a buscar diligentemente. Encourages you to search diligently. Again, an answer to how. Te, te, te motiva, te, te motiva, a, te estimula a buscar diligentemente. Y esta es otra respuesta al cómo. Then he repeats himself within yourself. Y, se repi y lo repite de nuevo en uno mismo. Again, confirming the answer to the question where. Y confirmando la, 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 la respuesta a la pregunta, ¿dónde? Dentro de uno mismo. So he's answered the question where and how. How is search fearlessly, search diligently, think honestly. Y responde la, la respuesta a la pregunta, ¿cómo? Es busca diligentemente, busca sin temor. Y busca honestamente y honestamente. And the question of where is answered twice, deep down inside, and that's the only place it's going to be found. Y la respuesta de dónde es dentro de uno mismo, y ese es el único lugar donde lo van a encontrar. And then the promises at the end of the paragraph. Y entonces la promesa al final del párrafo. With this attitude, you cannot fail. Con esta actitud, no puedes fallar. What does he mean by attitude? ¿Y qué significa, qué, qué, qué quiere decir con actitud? Kind of the stance or the position. Es como la posición, la, el, donde se para uno. Think honestly, search diligently, search fearlessly. Piensa honestamente, busca sin temor, busca diligentemente. Continuing with the promises. Continuando con las promesas. The consciousness of your belief is sure to come to you. El conocimiento consciente de tu creencia te llegará con seguridad. Hear the echo of the second step. Este es el eco del paso dos. Came to believe. Llegué a creer. And then at the end of the chapter on page 57. Entonces al final del capítulo en la página 57. God has come to all who have honestly sought God. Dios ha llegado a todos los que lo han buscado. When we drew near to God, God discloses God's self to us. Cuando Dios, cuando... Uh, Very last line. Mm -hmm. Cuando nosotros nos acercamos, thank you. <laughs> cuando nosotros nos acercamos a Él, Él se nos reveló. I like Bill's... Uh, Poetry image of the sunlight of the spirit. Me gusta la poesía de Bill en el en el en de, la luz del espíritu. This light is deep down inside of us. Esta luz está dentro de nosotros mismos. 
This light is the antidote to the darkness. Esta luz es el antídoto contra la oscuridad. The darkness is our addiction as well as our unmanageability. La oscuridad es nuestra adicción, lo mismo que nuestra ingobernabilidad. Steps four through nine remove the clouds. Los pasos cuatro y nueve remueve los, las nubes. The clouds that block us from the sunlight of the spirit. La, las nubes que nos bloquean de la luz de, de la luz del sol del espíritu. And step three is the commitment to do steps four through nine. Y el paso tres es el compromiso de hacer los pasos cuatro al nueve. I'm going to pause here so that we can talk a little bit about any questions people might have on step two, and then we'll continue with step three. Voy a parar aquí para que para contestar cualquier pregunta que tengan sobre el paso dos. Y entonces después continuamos con el paso tres. Eh, I'm going to see if there is anything on the, on the chat. Okay. And so um, you can raise your hand or unmute and ask your question, make your comment, share your experience. Pueden eh, poner la mano, eh, poner el micrófono, preguntar o poner su experiencia. Um, I'm, I'm, I'm going to say that this is very powerful. Uh, <laughs> yes. It, it is really powerful because um, the first time around that I started about a year ago I, uh, with, with, a, with a person here in the chat, we started to work these steps with your with your work, and and I was starting we we're starting again the work, but now I have a higher power which I didn't have before the first time, because I never saw faith as a decision, and this was so powerful that it was my decision to let God in my life. It, it was so powerful because I really was an atheist, agnostic, but it was more like pride than anything else. You know, when I when I went, it's like, well, because I know so much, blah, 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 blah. But it was really, it was so powerful that it allowed me to have a God. And today I, I have a God. So. And your concept will change as you do. Yeah. Yeah. Did you so, want to uh, translate that? Yeah, yeah, yeah. Le, le estaba diciendo a Herb que esta, este paso 2 fue sumamente, sumamente poderoso en mi experiencia, porque hace un año, casi un año, yo comencé con una compañera de este, de este grupo a trabajar el programa de Herb, como Herb lo, lo propone, pues, y que toma bastante tiempo. Pero cuando llegué a este paso 2, yo realmente no tenía un poder superior. Yo no, yo no tenía, yo no tenía un Dios. Eh, yo estaba en borderline eh, entre ser atea y ser agnóstica, pero no tenía un, un poder superior. Y cuando llegué a este paso y me di cuenta de que era una decisión, que la fe es una decisión y decido tener fe porque necesito ese poder. Entonces mi mente, que siempre anda con la mente que sabe más de lo que uno cree que sabe, mi mente entonces aceptó aceptó la decisión de mi voluntad que era tener fe porque necesito esa fe. Porque yo no yo por mí sola no puedo porque necesito ese poder. Y entonces ahora estamos trabajando nuevamente el programa, pero ya por lo menos tengo Tengo un concepto de, de tener ese poder, de tener ese Dios conmigo que no lo tenía antes. Y pues eh, fue muy, muy poderoso. Y tener, poder llegar a ese, a ese punto donde es una decisión tener fe. No sé si hay algún otro comentario. Ok, Fred, uh, there are some questions in the chat here. I'm going to translate. Uh, 
¿Quieres okay. que la lea, okay. Elida? Sí, por favor. Sí, la primera pregunta dice, ¿qué tan importante? Well, I'm going to read it first in English. Uh, how important is to deal with the resentment that I have against God, which is causing me to harm the body that he gave me? Well, um, you want to translate that? Sorry. <laughs> yeah. ¿Qué tan importante es dar tratamiento al resentimiento que tengo contra Dios, por lo cual daño el cuerpo que me dio? We will deal with resentment in step four. Vamos a lidiar con los resentimientos en el paso cuatro. However, meanwhile, step two, as I just described it, gives us some freedom to create our own concept of God that's not associated with the other concept. Okay, pero el, en el paso, mientras tanto, en el paso dos, me da la libertad de que yo vaya creando ese concepto de Dios que es independiente de los otros conceptos que yo tenía de Dios. Many of us receive a concept from our family or from our religion. Muchos de nosotros recibimos ese concepto de nuestros padres o de la de religión que nos enseñaron. And although that works for some people, it doesn't work for me today. Y aunque eso funcione para algunas personas, no me funciona para mí hoy. The silver bullet of the 12-step program is we choose what we need. La bala de plata de los, de los 12 pasos es que yo puedo escoger lo que yo necesito. I have a graduate education in theology. Yo tengo una educación en teología. It was the thing that blocked me from any connection and relationship with God. Y esto es lo que me bloqueaba por cualquier conexión con Dios. That's why the set aside prayer released me from that. Por eso la oración para dejar a un lado me liberó de eso. So that at the end of chapter four. Y al final del paso cuatro, del, del cuarto capítulo. I was invited to, as I invited you to, create, create your own concept. Me invitaron, al igual que te estoy invitando yo a ti, que crees tu propio concepto. Be very clear, you're not creating God, that's silly. Aclarando esto, no estás creando a Dios, esto sería tonto. We are creating our concept of God. Nosotros estamos creando nuestro concepto de Dios. The word G-O-D is merely a symbol. La palabra Dios es solamente un concepto. Whatever word we choose is inadequate. Cualquier palabra que escojamos va a ser inadecuada. Because we are finite and our words are finite. Porque nosotros somos finitos y nuestras palabras son finitas. And by definition, this reality that we're in pursuit of is infinite. Y esta realidad en la que estamos entrando es infinita. Even our concepts are inadequate. Todos nuestros conceptos van a ser inadecuados. That's why I use the term mystery. Por eso utilizo la palabra misterio. Take it away from all of the images, all of the vocabulary, all of the teachings that I've had, because I don't know. Deja todos los conceptos, todas las imágenes, todo lo que me han enseñado, porque yo no lo sé. I love the term spirit. Me encanta el, la palabra espíritu. It comes from the Greek word spiros, S-P-I-R-O-S. Viene de la palabra griega spiros. Which means breath. Que significa 
respiración. The breath of God, inspiration. Es la, el soplo de Dios, inspiración. And Gandhi said, my concept of God will change as I do. Y Gandhi dice, mi concepto de Dios va a cambiar de acuerdo como yo voy cambiando. 30 years ago, I had the concept of father. Hace 30 años yo tenía el concepto de padre. 25 years ago, teacher. 25, hace 25 años yo tenía el concepto de maestro. 20 years ago, companion and friend. De, hace 20 años tenía el concepto de un compañero y un amigo. Five years ago, I chose mystery. Hace cinco años escogí el concepto de misterio. Today, the word that works for me is flow with a capital F. What is that? Flow, F-L-O-W. Ah, ok. La palabra que utilizo ahora es uh, fluir. But that's why I like the word spirit, because it, it has a lot of flexibility, a lot of uh, uh, amplitude, fullness. Por eso me gusta la palabra espíritu, porque tiene el sentido de fluir, de ir cambiando, de irse ampliando. It doesn't matter what I think about it. No importa lo que creo acerca de eso. It does matter that I think about it. Lo importante es que pienso acerca de eso. I sit in the morning in the presence of it. Me presento en la mañana, eh, me, me muestro en la mañana, me postro en su presencia. Acting as if what I'm doing is rational. <laughs> Actuando como que lo que, estoy eh, lo que estoy haciendo es racional. And then periodically I stand on my path and I look over my shoulder. Y periódicamente me paro y veo por mi hombro hacia don de dónde vengo. And it doesn't matter what I believe, my life works. Y no importa lo que crea, mi vida funciona. I'm a very practical man. Soy una persona muy práctica. For the last 30 years, my life has flourished. Y por lo, hace 30 años, mi vida ha cambiado. You see, we get freedom from our addiction. That's the minimum promise. El tener libertad de nuestra adicción es lo mínimo. The real promise is freedom from unmanageability. La verdadera promesa es la libertad de la inmanejabilidad, ingobernabilidad. We are empowered to manage our lives. Ahora tenemos el poder para manejar nuestra vida. God does not manage my life. Dios no maneja mi vida. God does not want to manage my life. Dios no quiere manejar mi vida. God gave me free will. Dios me dio libre albedrío. God gave me a mind to know and to think. Dios me dio una mente para conocer las cosas. Step 11 allows me to improve my consciousness. El paso 11 me ayuda a mejorar mi conciencia. And step 12 gives me the power of principle to be effective in my behavior. Y el paso 12 me da el poder de ser más efectivo en mi proceder. I hope that's helped. <laughs> okay, there's another question in here. Yeah. Okay. Hay una, una pregunta en el chat. Hay una, un comentario. La pregunta si dice... Lo es, ok. Ok. A mí me pasa que cuando me pregunto cómo debe ser Dios para mí, pienso que debe ser amoroso y sabe perdonar. Pero después pienso que si Dios me perdona, todo puedo hacer lo que yo quiera. Pero si pienso en un Dios castigador, me da miedo y casi siempre pienso que Dios castiga. Y luego me viene el Dios de la Biblia y si creo en la Biblia, siento que debo dirigirme solo a la palabra que hay en la Biblia y no otras cosas. Me confundo. Okay. Como un comentario. Ok, here's a comment. It says, um, 
what it happens to me is that I, when I ask myself, what is my, uh, how can, what task has to be, I think that he has to be loving and he has to forgive me. But then I think, and I'm the God, I think about the God. I think that God will forgive me everything. I, and so I can do anything that I want to. But if I think that God will punish me, I get scared. And we most have, of the uh, time, I think that God will punish me. And then it comes to me, the image of the God of the Bible. And I think that if I believe in the Bible, I should only believe the, in the, the, the Bible is the word of God. And other things are very confusing to me. Yes. Yes, very much so. Did you want to translate any of that? Well, yeah, like uh, <laughs> Maria Elena already read it in Spanish. So it's okay. Okay. So, so here's the challenge. Do you really believe that God rewards and punishes? Ahora aquí te, va, te hace un reto. ¿De verdad crees que Dios te castiga o te da reconocimientos? See, that's the that is the the God of the Old Testament in a way. Porque eso ha sido el Dios del antiguo pensamiento. It's, it's, I mean, of course, this is my opinion. It's a very primitive idea of the of God as we don't understand it. Por supuesto, esta es mi opinión, pero veo como que es una idea muy primitiva de un Dios que no entiendo. If God is, God can't change. Si Dios es, Dios puede cambiar. On that same page 53, where Bill says God is, or, or, or God isn't, what is your choice? En la misma página que dice, Bill, Dios es o no es, ¿qué voy a elegir? He also says God is everything or nothing. También viene otra parte que dice, Dios lo es todo o de otra manera Dios no es nada. It's a mystical insight. Es una cuestión mística. God is... God is everything. Si Dios es, Dios es todo. It can't be otherwise. No puede ser de otra manera. If God is, that's all there is. Si Dios es, eso es todo lo que es. It doesn't have a beginning, it doesn't have an end. No tiene un principio ni un fin. And it can't change. Y no puede cambiar. We can't understand that. No podemos entender esto. Everything we know has a beginning and an end and changes. Todo lo que conocemos tiene un principio, un fin y cambia. So that's where the act of faith comes in. The act of what? Faith. Eso es lo que el acto de la fe. Ahí viene, ahí es donde entra el concepto de fe. God cannot punish, God cannot reward. Dios no te castiga y Dios no te recompensa. Because that means God would change. Porque entonces Dios estaría cambiando. It's a big challenge. Why do we even pray then? Y ahí es donde viene el reto. Entonces, ¿por qué rezamos? The man who took me through the steps gave me an insight. El hombre que me guió por los pasos me dio una, una revelación. Prayer does not change God. Dios, Dios no cambia con la oración. Prayer changes the prayer. La oración cambia a quien ora. Prayer changes me. La oración me cambia a mí. I get a new consciousness. I get a new attitude. Yo adquiero una nueva conciencia y adquiero una nueva actitud. I'm sure it's more complicated than that. Yo sé que es más complicado que esto. But I don't have to go any further than that. 
pero no necesito ir más allá que esto. So what's the good news? ¿Cuál es la buena noticia? What does unconditional love mean? ¿Qué quiere decir el amor incondicional? Unconditional, no conditions. Sin condiciones, ninguna condición. God doesn't forgive us. Dios no me perdona. Because there's nothing to forgive. Porque no hay nada que perdonar. It's an amazing concept. Una, un concepto muy gran, grandísimo. One of my teachers said, maybe God created us so that we would enjoy life. Uno de mis maestros dice, quizás Dios nos creó para que podamos disfrutar la vida. Why else would the infinite that is everything create human beings so that they would enjoy it? ¿Por qué otra, de otra forma un ser que es tan infinito hubiera creado el ser humano? Are you enjoying your life? Para que pueda disfrutarla y pueda manejar mi vida. It's not a trick question. I know you're here because there's part of it that you're not enjoying. Yo sé, esta no es una pregunta capciosa, no es una frase capciosa. Yo sé que si estás aquí es porque hay una parte de ti que no estás disfrutando. This is the first time I have ever found a methodology that brings me to a place of what I call alignment. Esta es la primera vez que encuentro una metodología que me lleva al alumbramiento, a la revelación. Which I believe is the essence of the third step. Yo creo que es la esencia del paso tres. It's not in the big book, that word. Alignment's not in the big book. No está esa palabra en el libro grande. But I'll, I'll take you into step three here in a minute so that you can see what my thinking is. Pero enseguida iremos al paso tres y verás por qué es lo que es eh, mi forma de pensar. Okay, there is another question in here. Um, let me see if Hay I understand. Hay una pregunta. La, ajá, mm -hmm. Lo voy a leer primero en inglés y luego la leo en español o la lees tú después en español, pero déjame leerla primero. Está bien. Para que la vaya pensando. Está bien. Okay. Está bien. Let me see if I understood. Even though I don't feel the presence of the, right. the, the divine presence, but if I believe in God with my actions and the decision to work the program, is, is sufficient? That's all you get. <laughs> That's it. <laughs> sí. la, la pregunta en español dice... Eh, aunque yo bien. sienta ajá. aunque yo no bien, sienta la, la presencia divina uh -huh. we make a decision ajá, la ley. We some action and we see what the outcome is if we're not getting the outcome we want then we challenge our thinking and we challenge our actions ok, let me, let me first read it in, in, in Spanish because we haven't done it and then I, uh, I continue ok aunque yo no sienta la presencia divina, pero sí crea en Dios con mis acciones y la decisión de trabajar el programa es suficiente y nos dice Her, eso es todo lo que obtienes. Si tú ves que no estás obteniendo lo que tú quieres, entonces tú retarás tus ideas. Ok, Her. I'm, I'm, I'm not sure where we're at. Okay, no, like that was the last time, like the last part that you translate, like that you said it, I already translated. Oh, okay, good, good, all right. Um, are there any other questions then? No, that I have here, I don't think I have anything let's, here. Let's pick it up with step three and then come back to some questions and some dialogue. Okay. Yeah, all right. Okay, vamos a pasar al paso tres y después regresamos para ver si tienen algunas otras preguntas. So we're at step three. Ahora estamos en el paso tres. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. 
Notice it says made a decision. So, Noten que dice, hicimos la decisión. Decidimos. We make a decision like we did in step two. We make a decision to turn. Igual que en el paso dos, aquí también decidimos. Decidimos alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. To turn from what to what. Eh, estábamos en una dirección y la vamos a voltear hacia dónde o hacia qué. From our self-centeredness, like the bedevilments. Vamos a cambiarla de nuestro egocentrismo, que es lo que nos causa esas torturas, esos tormentos. To God-centeredness, like is indicated in step two. A alinearnos con la voluntad de Dios, como nos lo indica en el paso dos. It says we turn our will and our lives. What does that mean? Dice que cambiamos la dirección hacia la voluntad de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? On page 60, in fact, he says, well, what do we mean by that and how do we do it? En la página 60 nos dice, ¿y qué quiere decir esto? ¿Y cómo lo hago? I believe pages 60 to 62 describes what do we mean. En la página 62 nos, nos dice qué es lo que vamos a hacer. At the top of page 62, it says selfishness, self-centeredness. This is the root of the problem. Nos dice que el egoísmo y el egocentrismo es la raíz de todos nuestros problemas. The, the exact nature of our will is that it's defective. <clears throat> La naturaleza de nuestra voluntad es defectuosa. My body is defective in that it has an allergy. Mi cuerpo es defectuoso. Tiene una alergia. My mind is defective in that it's subject to an obsession. <clears throat> Mi mente es defectuosa. Está sujeta a una obsesión. My will is defective in that I will always choose me. Mi voluntad es defectuosa y siempre me voy a escoger a mí mismo. It, it's not a criticism. No hay, es una crítica. It's an observation. Es una observación. This is the way we're built. Esa es la manera que estamos construidos. And yet, as we discovered in step two, there is a place for independent free will. Y también como lo vimos en el paso dos, hay un lugar para expresar esa voluntad propia. Not with regard to our addiction. No con respecto a nuestras adicciones. Not with regard to managing our lives. No en lo que respecta a manejar nuestras propias vidas. Our free will is... God or no God. Lo que nosotros podemos escoger es entre Dios y no Dios. And step three is the decision, relationship or no relationship. Y el paso tres, hacemos la decisión entre relación y no relación. That's not a word, relationship, that's in the big book. La palabra relación no viene en el, en el libro grande. But on page 62 and 63, he answers the question, how do we do this? En la página 62 y 63, nos contesta la pregunta de cómo hacemos esto. By starting out saying we have to quit playing God. Comenzando con que debo de, de dejar de jugar a ser Dios. And then he asks, so why do we do that? Y luego nos pregunta, ¿y por qué hago eso? Because it doesn't work, he says. Porque no funciona, dice. So it says on page 62, at the very last paragraph. En el último párrafo de la página 62 dice. Next, that we decided <clears throat> in this drama that we're going to have a different relationship. Después decidimos 
que en lo sucesivo, en este drama de la vida. He doesn't use the word relationship. He gives us examples. The director no. and the actor. No usa la palabra relación. He was one of the mics. It's a lot of noise, like if somebody has an open microphone. Yeah. Okay, it's closed now. Thank you. Okay. <clears throat> director and actor is one of the relationships. He doesn't give us the word, but he gives us the examples. Dice que Dios va a ser nuestro director. Y no nos dice la palabra, pero nos dice los ejemplos de director, jefe. And then he says principal and agent. That's a relationship. Y luego nos habla del principio y de la acción. Eso es la relación. Then he has father and children. Y luego tenemos aquí otro ejemplo de padre e hijos. On page 63, he has employer implying employee. En la página 63 nos habla de el jefe y sus empleados. In the second paragraph, he has makeor, which implies made, or creator, which implies created. El, en el siguiente párrafo nos habla del creador, del que nos hizo, y de sus criaturas. That's why I use the word relationship. Por eso es que uso la palabra relación. And he says, many ideas are good. Nos dice que muchas ideas son buenas. To establish this relationship. Para establecer esta relación. A relationship. Nuestra relación. Uh, let me just get the right word here. <laughs> of trust, which is the keystone, he says. Nuestra relación de confianza, que es la base. The keystone in an arch is the stone at the top of the arch that holds it all together. La piedra clave en un arco es la, par, es la piedra que está a mero arriba que nos da la dirección del arco. At the bottom of page 62, he says, most, I, most good ideas are simple. En la, al final de la página 62 nos dice, ma, la mayoría de las buenas ideas son sencillas. And this is an arch through which we walk to freedom. Y este es el arco triunfal por el que pasaremos a la libertad. This is an image that I really helped me. Esta es una imagen que me ayudó mucho. I'm sitting in front of a young man trying to explain how spirituality works. Estaba frente a un hombre joven y le estaba tratando de explicar lo que quiere decir la espiritualidad. And he said, do you believe in a life force? ¿Tú crees en una fuerza de vida, una fuerza vital? What makes an acorn turn into an oak tree? ¿Qué es lo que hace una semilla convertirse en un árbol? That's the life force in it. Esa es la fuerza vital en ella. He said, I believe in the force of the universe, like in Star Wars, may the force be with you. <laughs> Yo creo en la fuerza del universo como en la película de Star Wars like, uh, que, que dice la fuerza esté contigo. I said, do you believe in free will? ¿Tú crees en la, en la, en la voluntad propia? So he said, of course I believe in free will. I'm here in a treatment center and I can leave it anytime. Dice, sí, claro que creo en eso. Estoy aquí en un lugar de de rehabilitación y puedo irme en el momento en que yo quiera. So we have the power of choice to do what we want and we go against the life force. Yo tengo el poder de elegir y voy en contra de ese poder. And step three is the decision to turn our free will to be in alignment with the flow of the life force. Entonces, en el paso tres, cambio ese estar en contra de esa, de esa fuerza de poder y me alineo a la fuerza del poder vital. 
I turn my will and my life. Le doy la vuelta y me alineo y entrego mi vida y mi voluntad a ese poder. My decisions and my actions. Mis decisiones y mis acciones. My choices and their consequences. Mis elecciones y sus consecuencias. Listen to the third step now. Eso es lo que es el paso tres. Over to the care of God. Al cuidado de Dios. Not to God. No a Dios. When you get in your car, you know where you want to go. Cuando tú vas en tu carro, tú sabes a dónde vas. But you don't know how to get there. Pero no sabes cómo ir, llegar ahí. So you put the address into your GPS. Entonces pones el domicilio en tu GPS. It's your car. Es tu carro. Your keys. Tú decides. You know how to drive. Tú sabes cómo vas a manejar. You have a driver's license. Sorry, it was. You have a driver's license. Tú tienes una licencia de manejar. You have insurance. Tienes seguro. You know where you want to go. Sabes a dónde quieres ir. You don't know how to get there. Pero no sabes cómo llegar. So you listen to the GPS. Entonces tú sigues las indicaciones you, del GPS. And if you drive responsibly, listening to the directions, you will get to where you're going. Y si tú manejas responsablemente y sigues las instrucciones, vas a llegar a donde quieres ir. You did not turn your life over to the GPS. Si tú no, en, tú no entregas tu vida al GPS. You turned your life over to the care of the GPS. Tú entregas tu vida al cuidado del GPS. And you listened and followed directions. Y tú escuchas y sigues sus direcciones. And you find yourself where you wanted to go. Y te encuentras llegando al lugar a donde quieres ir. That, for me, that's a brilliant metaphor for our spiritual life. Para mí eso es una idea muy brillante, una metáfora muy brillante de cómo funciona mi vida espiritual. The promises on page 63 is a meditation. Uh, 63, where? The promises on page 63... Are a okay, meditation. Si sí, las promesas de este paso están en la página el al principio del de la página 63. I'm going to read it one line at a time for your translation. You have it in the book there? Yes, I have the book right here. I will use a couple different words, but we'll we'll go slow. Okay. When we sincerely establish this relationship. Cuando honestamente establecemos esta relación, All sorts of remarkable things followed. Toda clase de cosas admirables sucedieron. We had a new relationship. <clears throat> Teníamos una nueva relación. So I'm going to ask everybody now, what relationship do you yearn for? Ahora voy a preguntar a todos ¿Qué clase de relación quiere cada uno de ustedes tener? What relationship did the concept that you chose in step two, what relationship did that imply for you? De acuerdo al concepto que escogiste en el paso dos, ¿qué clase de relación implica esto? Make a note of it. One word, one phrase, one sentence. Right now, write it down, please. Mm -hmm. Were you going to translate that? Sí. Escribe una... Sorry. I was meditating. <laughs> uh, ok. Escríbelo. Una palabra, un, una frase corta. ¿Qué es lo que es ese concepto para ti? I love the word yearn. Eh, yo amo la palabra... Mm, 
permitir, como cuando dejo que pase un carro adelante de mí, le permito que pase. Desire with my very soul. Lo deseo con todo mi ser. Then listen to the rest of the promises. Y luego después, ahora vamos a escuchar el resto de las promesas. Being all powerful. Siendo todo poderoso. God provides what I need. Dios provee todo lo que necesito. Notice it doesn't say what I want. Noten que, noten que no dice todo lo que yo quiero. What I need. Sino lo que yo necesito. And there's two conditions. Y hay dos condiciones. If I keep close to God. Si yo me mantengo cerca de él. And perform God's work well. Y desempeño el trabajo de Dios bien. What does that mean? ¿Qué quiere decir esto? Maybe it means if I keep close to God through prayer and meditation. Posiblemente quiera decir si me mantengo cerca de Dios por medio de la oración y la meditación. Step 11. Paso 11. And perform God's work well. What does that mean? Y desempeño su trabajo bien. ¿Qué quiere decir esto? Maybe helping others, step 12. Tal vez ayudando a otros, como lo dice el paso 12. Let's read it with that interpretation. Vamos leyéndolo con esa interpretación. God provides what I need if I do step 11 and 12. Dios proveerá todo lo que necesito si trabajo los pasos 11 y 12. Established on such a footing, establecido sobre esta base, we became less and less interested in ourselves. Empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos. Notice the process. Noten el proceso. Less and less. Menos y menos. Cada vez menos. More and more we became interested in seeing what we could contribute to life. Cada vez más nos interesamos en qué podemos contribuir con la vida. Notice the process. Noten el proceso. More and more. Más y más. Notice the promise. We can contribute. Noten la promesa. Podemos contribuir. As we felt new power flow in. Mientras sentimos más poder fluir por nosotros. Promise and process. El, la promesa y el proceso. As we enjoyed peace of mind. Mientras de que disfrutamos la tranquilidad mental. Process and promise. La promesa y el proceso. As we discovered we could face life successfully. Descubrimos que podríamos encarar la vida satisfactoriamente. Hear the turning. Ahí está cuando nos alineamos, cuando damos la vuelta. Hear the process and the promise. Está la promesa y el proceso. As we became conscious of God's presence. Cuando llegamos a estar conscientes de su presencia. We began to lose our fear of today, tomorrow, or the hereafter. Empezamos a perder nuestro temor al hoy, mañana y el futuro. We lose our fear of death even. Perdemos el miedo a la muerte. We are reborn. Renacimos. We're given a new life. Nos fue dada una nueva vida. A fresh start. Un nuevo comienzo. This is the beginning. Esto es un principio. He says that down before, down lower. He says this is only a beginning. No lo dice antes. Esto solamente es un principio. And he gives us a prayer. Y nos da una oración. And he suggests that we pray it together. Y le sugiero que la, que la hagamos esa oración juntos, la oración del tercer paso. Which is what I did with my step guide. Y esta es la oración que yo hice con mi guía de pasos. 
made a decision to have a relationship to be in alignment. Haciendo la decisión de estar alineados. Every morning I pray that prayer as the beginning of my meditation practice. Todas las mañanas hago esa oración al comenzar con mi práctica de la meditación. Notice step three is not surrender. Noten que el paso tres no es rendición. The word surrender is not in the big book. La palabra rendirse no está en el libro grande. But it's a great word for step one. Pero es la esencia del paso uno. The word I use for step three is alignment. La palabra que yo utilizo para el paso tres es alinear. That's not in the big book either. Tampoco viene en el, en el libro grande. But I believe that's what it means when you establish this relationship with power. Pero es lo que yo creo que sucede cuando establezco esa relación con el poder. So let's have a conversation, questions or comments or experiences with step three. Okay, vamos, eh, vayamos, ten, tengamos una conversación con respecto al paso tres. People can raise their hands or unmute or put their question in chat. Pueden levantar su mano, pueden poner las preguntas en el chat o pueden eh, simplemente abrir el micrófono. Notice that step three does not have an amen. Noten que el paso tres, la oración del paso tres no dice amen. I don't know why. No sé por qué. But Bill says it's a beginning. Therefore, Bill nos dice que esto es un principio. Normally, amen means the prayer is over. Generalmente, la palabra amen quiere decir que la oración terminó. So my interpretation is that step three is a declaration of the beginning. Mi interpretación es que el paso tres es el marca el principio. It's my commitment to turn. Es mi, mi, el compromiso para alinearme, para dar la vuelta. From my self-centeredness to other-centeredness. De mi egocentrismo a centrarme en otros. So that I can have a relationship with myself. Para poder tener una relación conmigo. Doing steps four through seven will give me that relationship with myself. Trabajando los pasos cuatro al nueve es como voy a lograr tener. Because it identifies. Oh, sorry. Yep. Uh, four to what? Seven. Four to seven. Seven. Okay. Trabajando los pasos cuatro al siete es como yo. Eh, tengo una buena relación conmigo. Because it identifies and removes the obstacles in me to a relationship with me. Porque identifica y remueve los obstáculos que yo tengo para tener una buena relación conmigo. And the seventh there begins brilliantly with the words my creator. Y la oración del tercer paso me sugiere es una manera muy brillante de ver que eh, cómo empieza. Empieza con la palabra mi creador. Because I'm faced with the technicolor of my character defects. Porque comienzo ahí a ver el, la figura eh, multicolor de mis defectos. I am seriously broken. Soy totalmente defectuoso. So I'm going back to the manufacturer, my creator. Y como estoy descompuesto, me voy a la persona que me construyó, a mi creador. And I'm asking to be recreated. Y le pregunto que me haga de nuevo. And the prayer ends, amen. 
it, uh, this one ends and, and amen, it doesn't. My creator does. Yes, the seven step prayer ends. Oh, 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 oh okay, okay, okay. En la, en la oración del paso siete, ahí sí, la oración termina con amén. I made a commitment to turn and I have been turned. Hear the difference. Ajá. En el paso tres, eh, comienzo a alinearme, comienzo a dar la vuelta y en el paso siete es cuando ya estoy alineado ahí y ya me he dado totalmente la vuelta. That's why I love the term co-create. Por eso yo amo la, el término co-creador. After the fifth step on page 75, Bill has a poetic image. After step five. After step five on page 75, Bill has a poetic image. Mm -hmm. eh, eh, después del paso cinco, en la página 75, Bill tiene una eh, forma poética de decir. At the end of the second paragraph. Al final del segundo párrafo. We feel we are on the broad highway, walking hand in hand with the spirit of the universe. Okay, hold on. Yeah. Okay. The end Nos of sentimos que vamos andando por el camino ancho, tomados de la mano del Espíritu del Universo. Yeah, mano y mano, right? Hand in hand with the Spirit of the Universe. This is the co-creation. Vamos mano a mano. Esto es que somos co-creador. God's grace and my willingness. La gracia de Dios y mi voluntad. My willingness to show up and take the actions. Mi voluntad de continuar ahí y tomar acción. God's grace to complete the actions. La gracia de Dios de completar la acción. The spiritual awakening promised in step 12. El despertar espiritual que nos promete el paso 12. A change in us, a radical change in us. Un cambio radical en nosotros. In the way we think and feel and behave. De la forma que pensamos, sentimos y actuamos. And it's done to us. Y eso es hecho a nosotros but not without us pero no sin nosotros that's why i like the term co-create por eso es que me gusta la palabra co-creación and the image of walking hand in hand with the spirit of the universe la imagen de ir caminando mano a mano con el espíritu del universo now if there are any questions or comments or experiences people would like to share yeah Okay, is one in here, I'm gonna read it to you. Is like, uh, it, it's confusing to me the idea of the end of a uh, step three prayer. Could you say it? Uh, I don't know. Okay, I don't understand that like, uh, like then they had like a three dots and it says that the way that you want us to live. Se me parece confusa la idea final de la oración del paso tres. Podría decirla, no se articula bien, de la manera que tú quieres que vivamos. Well, what does way of life mean is really the question, I think. What does way of life mean? Right? Yeah, yeah. Yeah, yeah. Sí, entonces la pregunta sería, ¿qué quiere decir la manera de vivir? And that's where I, I love the image of, this is the life flow. I have free will. I can go against principles. I can be dishonest. I can be unfaithful. I can lack integrity, but I will pay a big price for it. Or I can live in alignment. 
Por eso me gusta la, la imagen de alinearme con ese poder de, vital. Porque puedo, yo tengo fuerza, tengo libre albedrío. Yo puedo ir en contra de esa fuerza. Puedo ser adúltero, puedo hacer lo que yo quiera. Y, pero voy a pagar las consecuencias. Reality is just reality. It is what it is. La realidad es la realidad. Es lo que es. It doesn't change because of what I want or think or feel. No cambia por lo que yo quiera o por lo que yo piense o por lo que yo sienta. It's immutable. No cambia. It's non-negotiable. No es negociable. I need to find out how it works. Tengo que encontrar cómo funciona. So that I'm not banging my head against it all the time and suffering. Para que no me esté golpeando todo el tiempo en contra de ella y esté sufriendo. I have to adjust to reality. It will never adjust to me. Tengo que ajustarme a una realidad que jamás se va a ajustar a mí. And it's not personal. No es personal. It just is. No es que sea algo personal contra mí. Simplemente other es. Other people have free will. Otras personas también tienen libre decisión. Earthquakes and volcanoes happen. Los, los volcanes y los terremotos suceden. There's mental illness. Hay enfermedades mentales. I cannot control. That's the serenity prayer. Yo no los puedo controlar. Y ahí entra la oración de la serenidad. 25 years ago, I dropped the word control. Hace 25 años que yo tiré la palabra control. I don't control anything outside or inside of me. No controlo nada fuera y dentro de mí. I have influence. Tengo influencia. Very little. <laughs> Un poco, nada más. That's right. Muy poco. That's right. Yes. Outside, inside. That, Fue, fuera y dentro. Yeah. So the question's a wonderful question because it's at the heart of the matter. Esta es una muy buena pregunta porque es en el corazón de eso, es en la esencia de esto. Bill uses the phrase way of life 20 times in the big book. Bill utiliza la, la frase forma de vida muchas veces en el libro. Especially on pages 84 and 85. Especialmente en las páginas 84 y 85. He refers to steps 10, 11, and 12 as our way of life. Se refiere a los pasos 10, 11, y 12 como nuestra manera de vida. As I mentioned at the very beginning, if you're not doing step 11, it's because you don't believe that you... Uh, need power or that there is a power that cares. Si no estás trabajando el paso 11 es porque piensas que no necesitas ese poder o porque no crees en ese poder. And the key to successful living is to identify the principles of reality. Y la clave para tener éxito en la vida es identificar los Uh, can you say it again? Sorry. The principles of reality. Los principios de la realidad. And as the step 12 says, we practice those principles in every aspect of our life. Y como nos dice en el paso 12, practicamos estos principios en todos los aspectos de nuestra vida. These are the principles. And if Esos, we... Go ahead. Sorry. Estos son los principios... And if we go across the principles, we will suffer. If we're in alignment with the principles, we will have serenity and harmony. Si vamos en contra de esos principios, vamos a sufrir. Si nos alineamos a los principios, entonces tendremos éxito. Very simple, but not easy. <laughs> Muy simple, pero no sencillo, no fácil de hacer. Well, Bill said this on his, in his own story, if you have page 14 there. 
Esto lo dice en la página 14 de la historia de Bill. The very first paragraph. Let's read it. I'll read it a, a sentence at a time. Okay. Simple but not easy. A price has to be paid. Sencillo, pero no fácil. Tenía que pagarse un precio. It meant the destruction of self-centeredness. Significaba la destrucción del egocentrismo. I must turn in all things to the Father of Light who presides over us all. En todas las cosas debería acudir al Padre de la Luz que preside sobre todos nosotros. This is the turning we're talking about in step three. Eso es el término del que estamos hablando en el paso tres. Simple but not easy. Sencillo, pero no fácil. Yep. Any more? Ok, it's another one in here. Mm -hmm. La otra siguiente pregunta, la voy a leer primero en inglés y luego después si la puedes traducir, María Elena. Okay. ok, then prayer and meditations are essential to this process. What is the difference between prayer and meditation? Yeah. I can only do one of them. Can I do only one of them? Okay, Maria Elena. Well, um, Boy. hold on. Maria Elena is going to read in Spanish. The, the... Boy. Eh, son entonces rezar y meditar esenciales para el proceso. ¿Cuál es la diferencia entre rezar y meditar? ¿Puedo hacer solo uno de ellos? Step 11 says sought through prayer and meditation. Two different words, two different processes. En el paso 3 nos dice, no, en el paso 11 nos dice, buscar por medio de la oración y la meditación son dos procesos diferentes, dos acciones diferentes. The simplest uh, definition I heard in the meeting. The simple what? Sorry. The simplest definition I heard in a meeting. Las definiciones más sencillas que he escuchado de, de lo que quiere decir. Prayer is when I'm speaking to God. Meditation is when I'm listening to God. La oración es cuando yo hablo con Dios y meditación es cuando yo escucho a Dios. In step 11 suggestions in the big book. En las sugerencias que nos da para el paso 11 en el libro grande. It says upon awakening we ask God to direct our thinking. Nos dice que al despertar buscamos a Dios, le pedimos a Dios que dirija nuestro pensamiento. Ask God is a prayer. We're talking to God. Al pedirle a Dios esto es una oración. The suggestion is that we ask God to direct our thinking. Y le estoy pidiendo a Dios que dirija mi pensamiento. The prayer is, God, please direct my thinking. La oración es, Dios, por favor, dirige mi pensamiento. And then the big book suggests that we begin thinking. Y después nos sugiere el libro que me quedo pensando, reflexionando. What's not in the big book is what my step guide gave me as an interpretation. Lo que no viene en el libro grande es lo que me dio de interpretación mi guía de pasos. Then we begin listening to our thinking as a direct response to our prayer. Entonces em empiezo a escuchar mi pensamientos como una forma de meditación. I never hear God speak to me audibly through my ears. Nunca he escuchado que Dios me hable directamente por medio de mis oídos. I hear God speak to me all the time through my thoughts and my feelings and my sensations. Pero puedo escuchar a Dios constantemente por medio de mis pensamientos, lo que siento y what I think, what I feel and um, sensations. Y lo que siento. And so the real secret is to determine between my ego and the voice of God. 
Pero aquí la clave está en diferenciar entre mi ego y la voluntad de Dios. And that's why we do steps four through seven to <coughs> understand the role of our ego. Por eso hacemos los pasos del cuatro al siete para, para entender el, la labor de mi ego, cómo funciona mi ego. Yeah, it's a wonderful question. It's, uh, it's, and, and steps two and three are the uh, assumptions of step 11. Okay. And uh, now, again, like uh, the person who did the, the, quest, the question before this one, it says, like, uh, could you say the prayer so we can, uh, so I can get the final part? I am not hearing what you're saying. Okay. Uh, can you say the Thursday prayer so I can identify uh, the last part. I, I don't know what you're trying to ask me. Well, if she want like uh, to identify the last part again. The last part okay. of what? I'm that not... I always do thy will. Oh, yeah. Yeah. All right. Well, okay. I see. The last part of the prayer. Yes. In other words... The flow of reality is the will of God. Sí, la última, lo que quiere esta persona es que se haga la oración para eh, identificar la, par, la última parte, la parte final. Entonces, uh, Herb aquí nos está dando la parte final, um, que dice, eh, tu amor y la manera que quieres que vivamos, que siempre haga tu voluntad. Entonces Herb nos marca ahí otra vez cuál es la voluntad de Dios. Y eh, lo que yo tengo que hacer es alinearme a esa voluntad. Reality as it manifests. La realidad como se manifiesta. Yeah. It's an excellent question. It requires some meditation. Esta pregunta es muy buena pregunta y requiere meditación. Yeah. Requiere meditar en ella. Simple but no easy. Huh? Oh, exactly. Sí, <laughs> sí, es algo que es simple, pero no es fácil. Requiere meditar en ella. Lupita, yo, yo tengo una pregunta. Eh, ya estamos, ya para cerrar, pero una pregunta corta. ¿Qué oraciones eh, sugiere eh, como práctica diaria? ¿Qué okay. repertorio de oraciones sugiere? Ok. Now, the, the next question is that, like, we are about time to close, but I can, she has a question. I said, yeah. what, what prayers do you suggest yeah. as a daily practice? The set aside prayer, the third step prayer to start my practice, and the seven step prayer to end my practice. And if you have uh, a difficulty with a prayer practice or a meditation practice, use the prayer of St. Francis as a meditation uh, it, uh, to fill out the space in between. Set aside, okay. third step, prayer of St. Francis, seven step. Yeah. Ok, para empezar, este, sugiere comenzar con la oración de dejar a un lado. Eh, después de eso, la oración del tercer paso. Después de esto sería la meditación. Eh, después de esto, uh, también sugiere eh, terminar con la, oración, con la oración del séptimo paso. Pero si se tiene, en, entre eso sería la meditación. Así que si hay mucho problema con el área de la meditación, se puede usar la oración de San Francisco para um, la oración de San Francisco para usarla como una forma de meditación. So I'd like to end with the third step prayer. You're welcome sí. to pray it um, out loud or silently. You're all on mute. And okay. Mm -hmm. Hold on, because Ed is the person who did the, the questions before, like, uh, in, like uh, and now he has his hand up, so I mean, I think, like, uh, he's still confused with that. 
I, I'm not asking. I'm not sure what you're saying to me. Okay. Ed is the person who asked the question before this one. And I think he's still confused because he has his hand up. Oh, all right. Well, go ahead and... Um, uh, uh, okay, Ed. Mm -hmm. Puedes hacer tu pregunta. Gracias, Ed, comedor compulsivo. Um, el, la pregunta es tal cual como está traducida en mi libro, en el libro grande. La, las, las dos últimas ideas me parece que no están bien articuladas. Entonces, por okay. eso le pedí a él que hiciera la oración en, su, en la segunda ah, okay. mitad. Ah, ok, él la va a hacer ahorita en inglés. Exactamente. Yeah. What, what, happened, what happened is that Ed thinks like, uh, the, like uh, that the phrases, the last phrases in here, they are not translated properly. Like, uh, so he wanted you to say it in English so he can hear it. And that's what you were going to do anyways. Oh, the prayer, the third step prayer? Yeah. Okay, yes, I am going to uh, pray it uh, from the English, and then perhaps the best way is for, for then for you to uh, pray it in Spanish. Yeah. All right. Okay. Yeah. All right. Eh, Kurt la va ahorita a decir la oración en inglés, y después la vamos a decir los demás, la voy a decir yo en voz alta, y los demás con el micrófono cerrado también, la pueden decir pues en el, en el idioma que quieran. Go ahead, Kurt. Thank you. God, I offer myself to you to build with me and to do with me as you wish. Relieve me of the bondage of self that I may better do your will. Take away my difficulties that victory over them may bear witness to those I would help of your power, your love, your way of life. May I do your will always. Dios, me ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad. Libérame de mi propio, propio encadenamiento para que pueda cumplir mejor con tu voluntad. Libérame de mis dificultades y que la victoria sobre ellas sea testimonio para aquellos a quienes yo ayude de tu poder, tu amor y la manera que quieres que vivamos. Que siempre haga tu voluntad. Ok. All right. Well, thank you. And hello there, Miss Claudia. <laughs> Wonderful. Thank you so much. Um, thank you, her. We'll connect again next month for an overview of step uh, four. Okay, cool. Yep. Si nos vemos el próximo mes para dar una revisión general del paso cuatro. Okay. Bueno, ahora voy a proceder a cerrar la reunión. Eh, de acuerdo con nuestra séptima tradición, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias. Los gastos de nuestro grupo son de nuestra página web y nuestro canal de Zoom. También enviamos contribuciones a comedores compulsivos anónimos mundial para ayudar a llevar el mensaje de recuperación a otros comedores compulsivos que todavía sufren. Da como si tu vida dependiera de ello. Animamos a los miembros de comedores compulsivos anónimos a que den tanto como puedan para ayudar a nuestro grupo sea autosuficiente y para cumplir con nuestro propósito primordial. Queremos invitar a todos a, a visitar nuestra página de internet www.hayunasolucion.com A los recién llegados, a los miembros que regresan y a y cualquier persona luchando con la impotencia y la ingobernabilidad, te damos la bienvenida. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos. Ya no estás solo, te ofrecemos el regalo, el regalo de la aceptación. Bienvenido a casa, bienvenido a comedores compulsivos anónimos. Recuerda que las opiniones expresadas aquí son de nosotros, la de los miembros particulares y no representan a comedores compulsivos como un todo. Recuerda nuestro compromiso de respetar nuestras tradiciones. Lo que escuches aquí quedará grabado, pero no comentamos con nadie lo dicho por otros miembros. Gracias a todos por asistir. Tendremos un espacio al finalizar la reunión para darle la bienvenida a los recién llegados y a quienes regresan a comedores compulsivos anónimos. Y ahora para cerrar la reunión vamos a pedirle a nuestro compañero Herb que cierre la reunión con la oración de la serenidad. Ok, Herb, could you please uh, close the meeting with a serenity prayer? Sure, please join me. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Thank you. 
Bye bye, guys. Thank, Thank you, sir. Bye bye. You bet. Gracias, Lupita. Gracias, Elida. Gracias, Marilena. Thank you. Gracias. Bye bye. Bravísimo.